ஆரியம் என்பது உண்டு அதில் உருவானது தான் பிராமணியம் ஆனால் அந்த பிராமணியம் ஆரியத்தால் வெறுக்கப்பட்டது ஆரியத்தால் எதிர்க்கப்பட்டது என்பதையும் நாம் வரலாற்றில் கொண்டு சென்றாக வேண்டும் இந்தியாவை பற்றி குறிப்பிடுகின்ற பொழுது சிந்து என்பதிலிருந்து இந்து என்பது வந்ததாகவும் இண்டிகா என்பது வந்ததாகவும் குறிப்பிடுவார்கள் ஆனால் மேலை நாட்டு குறிப்புகளில் அந்த இந்து அல்லது இண்டிகா இந்தியா என்பது இந்த தென்பகுதியை கொண்டதாக அமையவில்லை என்பதை பெரும்பாலும் புத்தகங்களில் மறைத்து விடுகின்றார்கள் ஒரே காலத்தில் பல சேரர்கள் ஆண்டார்கள் அதில் பெரும் பிரிவு ஒன்று ஆதன் மற்றொன்று பொறையன் சாதுர் வர்ணத்தில் முதல்ல வருது பிராமணன் தொல்காப்பிய நகரத்தில் இருக்கிற அந்த நான்கு பிரிவில் முதல்ல வருது அரசன் அரசன் முதற்றேன் அப்படின்னு வருது சதுர் வண்ணத்தில் பிராமணன் முதற்றேன் வருது பிராமணர்கள் விரும்புவது அவர்களுக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஏகபோகமான தானமே தவிர மற்றவர்களுடன் பங்கிடுவது என்றுமே விரும்பியது கிடையாது அந்த பேரரசு சூதிரன் நாவிதர் குலத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது அதனால பிராமணன்லாம் அவனை சபிச்சாம் ஆரிய படையை தவிர்க்க முடிந்த கடக்க முடிந்த தமிழர்களால் ஏன் பிராமணிய ஊடுருவலின் சதைகளையும் கடக்க முடியாமல் போயிற்று முதலில் ஒன்றை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் பேச்சால் வளர்ந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற அந்த ஒரு கூற்று நமது எதிரிகளால் உருவாக்கப்பட்டது பேசி பேசியே வளர்ந்தவர்கள் திமுகவினர் என்று கூறுவது நமது எதிரிகளால் சொல்லப்பட்டது பேசு பேச்சுங்கிறது வெட்டி பேச்சு பேச நம்ம வரல பொருளற்ற பேச்சுக்களை நாம் வைத்து கொண்டு வெறும் சொல் அலங்காரத்தின் மூலமாக நாம் இங்கே ஒரு இந்த நிலையை அடையவில்லை சொற்களை மிக தாராளமாக பயன்படுத்த முடியும் சொல் வல்லுநர்கள் நிறைய இருந்திருக்கின்றார்கள் காங்கிரஸ் இயக்கத்தின் சத்தியமூர்த்தி ஐயருக்கு கூட அது சொல்லின் செல்வர் என்று அக்காலத்தில் அவர்கள் பாராட்டுவார்கள் சென்னை செனட்டில் வந்து அவர் உரையாற்றுவார் மணிக்கணக்கில் உரையாற்றுவார் மற்றவர்கள் இல்லாத கால அவகாசம் அவருக்கு தரப்படும் அவ்வாறு உரையாற்றுகின்ற பொழுது சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இடஒதுக்கீட்டு எதிராக அவர் ஒன்றரை மணி நேரம் பேசியிருக்கின்றார் பேச்சடைவு கொண்டவர்கள் நிறைய இருக்கின்றார்கள் பேசுவதின் பொருள் என்ன பேசிய பிறகு அந்த தாக்கம் என்ன என்பது முக்கியம் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க டயரி ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் ஆஃப் ஐடியாஸ் அத சொற்கள்னா அது ஏறக்குறைய உங்களுக்கு தெரியும் வயிற்றுப்போக்கு மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் ஆனா கருத்துக்கள்னா மலச்சிக்கல் மாதிரி அது நிற்கும் கருத்துக்கள் இருக்காது கொஞ்சம் பேர் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் பாராயணம் பண்ணுறபடி தான் நீங்கள் பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிறாங்க இல்லையா மூணு மணி நேரம் பேசுவாங்க நாலு மணி நேரம் பேசுவாங்க சிவராத்திரி வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு இரவு முழுக்க பேசிகிட்டு இருப்பாங்க காலையில் எந்திரிச்சு என்ன தான் பேசினார் எதைத்தான் குறிப்பிட விரும்புகிறார்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இருக்காது ஹை சவுண்டிங் நத்திங் பெரிதாக தோன்றுகின்ற வெற்றிடம் அவ்வளோதான் இருக்கும் ஆனால் நாம் எப்படி வளர்ந்தோம் என்றால் நம் கருத்தால் வளர்ந்தோம் கருத்தை தெளிவாக இந்த மக்களுக்கு கூறி புரிய வைப்பதால் வளர்ந்தோம் பேசுவது என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல பேச்சினால் ஒரு தாக்கம் ஏற்பட வேண்டும் அந்த தாக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்தை அடுத்தம் திருத்தமாக சொல்லுவதாக இருக்க வேண்டும் நமது மரபு என்பது மாற்று கருத்தை வைத்தோம் அதை தெளிவாக வைத்தோம் நமது பேச்சு நடை என்பது மக்களுக்கு புரிகின்ற வகையில் அமைந்தது நமஸ்காரம்னு ஆரம்பிக்காமல் நம்ம ஆரம்பித்தோம் நமஸ்காரம்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கல அக்ராசனர்னு சொன்ன காலம் உண்டு இன்னைக்கு தலைமை அப்படின்னு கூறோம் பேச்சின் மூலமாக தமிழை வளர்த்த ஒரு இயக்கம் கூட திராவிட இயக்கம்தான் ஆகவே இனிமேல் நாம் சொல்லுகின்ற பொழுது கருத்தால் வளர்ந்தோம் என்று கூறிக்கொள்ளுங்கள் பேச்சால் வளர்ந்தோம் என்று அவர்கள் கூறிக்கொள்ளட்டும் நாம் கருத்தால் வளர்ந்தோம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இனியும் வளருவோம் நண்பர்களே இந்த பேசுவதின் பொருள் அதாவது எந்த தலைப்பில் பேசுவது எதை பற்றி பேசுவது என்று கேட்டபொழுது திராவிடம் திராவிட நாகரிகம் என்பதாக சொன்னேன் இப்பொழுதைய அந்த நிலை கடிது கருதி இப்பொழுது உள்ள அந்த சூழல் கருதி அதை சிறிது மாற்றி சொல்ல விரும்புகின்றேன் தொல் தமிழகத்தில் 
ஆரியமும் பிராமணமும் என்பதாக அந்த தலைப்பை வைத்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் தொல் தமிழகத்தில் ஆரியமும் பிராமணமும் என்பதாக வைத்துக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் அது என்ன ஆரியம் அது என்ன பிராமணியம் இது நமது இளைஞர்கள் நன்றாக உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டும் ஆரியம் என்றால் சாதாரண அடையில் வடக்கே இருப்பது வடக்கிலிருந்து வருவர்கள் ஆரியர்கள் என்று சொல்லுகின்றோம் ஆனால் வரலாற்று போக்கில் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது ஆரியம் என்பது ஒரு இனத்தை குறிப்பிடுகிறது அந்த இனத்தை சார்ந்த ஒரு மொழி குடும்பத்தை குறிப்பிடுகிறது ஒரு பண்பாட்டை குறிப்பிடுகிறது இந்த ஆரியர்கள் என்போர் வட இந்தியாவில் மட்டும் இருப்பவர்கள் அல்ல தென்னிந்தியாவுக்குள் இன்று நுடைய முற்படுவர்கள் மட்டுமல்ல வரலாற்று ரீதியாக பார்த்தோம் என்றால் ஆரியம் என்பது ஒரு உலகளாவிய பேரினம் எப்படி திராவிடம் ஒரு உலகளாவிய பேரினமோ அதே போல ஆரியமும் இந்தியாவிற்கு வெளியிலும் இருந்த இருந்து கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு இன குழு இனப்பிரிவு சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஐரோப்பிய மொழிகளுக்கு என்ன சொல்லுவார்கள் ஆரிய மொழி குடும்பம் என்பார்கள் சமஸ்கிருத்தை இணைத்து இந்தோ ஆரிய மொழி குடும்பம் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த இந்தோ ஆரியர்கள் பூர்வீகம் இங்கு அல்ல என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் ஆரியர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் அவர்களது பூர்வீகம் ஒன்று மத்திய ஆசியாவில் இருக்க வேண்டும் அல்லது காக்கஸ் மலை பகுதியில் இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் ரஷ்ய பகுதியில் இனியும் சொல்ல போனால் ஆர்டிக் பகுதியில் இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் ஆய்ந்து பல கட்டுரைகளையும் முடிவுகளையும் தந்திருக்கின்றார்கள் ஆய்வு முடிவுகளை நாம் வரவேற்கின்றோம் ஏற்கின்றோம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இருபதாம் நூற்றாண்டில் இவர்கள் கூறிக்கொண்டது நாங்கள் ஆரியர்கள் ஐரோப்பியர்களுடன் இனவழி தொடர்புடையவர்கள் வி ஆர் கசின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இனவழி தொடர்புடையவர்கள் இதை இந்துத்துவத்தின் தந்தை திலகர் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் அவர் அதை வைத்து ஒரு புத்தகம் படித்துள்ளார் ஆர்டிக் ஓம் ஆஃப் ஆரியன்ஸ் அப்படின்னு படித்துள்ளார் அதில் உரிமை கொண்டாடுறார் இந்த ஐரோப்பியர்கள் தோளோடு தோல் சேர்த்து சகோதர பாசத்தை காமிக்கிறார் நாம் இனத்தால் ஒருவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீட்ஸே போன்றவர்கள் இதை கொண்டு சென்றார்கள் அதன் விளைவு ஹிட்லர் தன்னை ஜெர்மானியன் என்று கூறிக்கொள்வதை விட ஆரியன் என்று பெருமையோடு அடைத்து கொண்டார் அந்த ஆரிய புனிதத்துக்காகத்தான் அவர் நாசிசத்தை வளர்த்தெடுத்தார் ஆகவே ஆரியர்கள் இந்தியாவிற்கு அப்பாலும் இருக்கின்றார்கள் அங்கேரியர்கள் ஆரியர்கள் போலந்துக்காரர்கள் ஆரியர்கள் ரஷ்யர்கள் ஆரியர்கள் இங்கிலாந்துக்காரர்கள் ஆரியர்கள் ஜெர்மானியர்கள் ஆரியர்கள் அண்மையில் உள்ள அந்த பாரசீக நாட்டுக்காரர்கள் ஆரியர்கள் ஆரியர்கள் பல நாடுகள் பரவியிருக்கின்றார்கள் பெரும்பாலும் ஐரோப்பாவில் பரவியிருக்கின்றார்கள் அங்கிருந்து அவர்கள் மிகுந்து அமெரிக்க கண்டத்திலும் பரவியிருக்கின்றார்கள் ஆகவே ஆரியம் என்பது இந்தியாவுக்குள் மட்டும் அடங்குவது அல்ல பிராமணியம் ஆரியத்தில் தோன்றியது அவ்வாறு தோன்றியது தொன்மை கால இந்தியாவில் பிராமணியம் இந்திய துணை கண்டத்திற்கு மட்டுமே உரியது ஆரியர்கள் பல நாடுகளில் ஆண்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அங்கு மக்களாக இருக்கின்றார்கள் அங்கே பிராமணியம் இல்லை ஒற்றை தேசியமாக இருக்கின்றார்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் இருக்கின்றார்கள் பிரெஞ்சு தேசியம் இருக்கிறது ஸ்பானிய தேசியம் இருக்கிறது ஜெர்மானிய தேசியம் இருக்கிறது அவர்களெல்லாம் ஆரியர்கள் ஆனால் அங்கே சாதுர்வர்ணம் மயா சிருஷ்டம் என்று யாரும் சொல்லவில்லை அங்கே வர்ணங்கள் இல்லை ஜாதிகள் இல்லை அவர்களே இருக்கின்றார்கள் பிற நாடுகள் இல்லாத ஒரு வர்ணமுறை பிராமணிய தலைமை பிராமணிய புனிதம் இந்தியாவிற்கு மட்டும்தான் உரியது ஆக ஆரியம் என்பதை நான் சொல்லுகின்ற பொழுது ஆரியம் என்பது உண்டு அதில் உருவானது தான் பிராமணியம் ஆனால் அந்த பிராமணியம் ஆரியத்தால் வெறுக்கப்பட்டது ஆரியத்தால் எதிர்க்கப்பட்டது என்பதையும் நாம் வரலாற்றில் கொண்டு சென்றாக வேண்டும் புத்தர் ஆரியர் மகாவீரர் ஆரியர் அவர் எதிர்த்தது பிராமணியத்தை வர்ணத்தை பிராமணிய புனிதத்தை வேதத்தை அவற்றையெல்லாம் எதிர்த்து தான் லோகாயுதம் புத்தம் சாருவாகம் பிறகு சொல்லப்போனால் இந்த சமண தத்துவங்கள் எல்லாம் உருவாயின ஆகவே ஆரியம் என்பதை பிராமணியம் என்று நாம் எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டாம் 
பிராமணியும் ஆயிரத்துக்குள் இந்தியாவில் உருவான ஒன்று இன்றும் அதை நம் நம்மை தின்று கொண்டிருக்கிறது பிராமணியம் ஆகவே அதை நாம் மாற்றி பார்க்க வேண்டும் இது ஒன்று இப்போ அவர்கள் சொல்லுவது இன்னைக்கு தான் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த குடியுரிமை சட்டம் எல்லாம் வரத்தில் இந்துக்கள் இந்து அல்லாதவர்கள் என்பதாக பிரித்து பார்த்து இந்துக்கள் எல்லாம் இங்கேயே இருப்பவர்கள் இந்துக்கள் அல்லாதவர்கள் எல்லாம் வெளியிலிருந்து வந்தவர்கள் வருபவர்கள் என்பதை போல ஒரு ஒரு பிரிவை காட்டுகின்றார்கள் ஆனால் அதை ஆரியம் என்றால் ஆரியர்களே அவ்வாறு ஊடுருவீர்கள் தான் ரெண்டு இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்தவன் ஒரு எண்ணூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்தவன் அப்படிங்கிற பிரிவு தான் இருக்குமே தவிர இந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரர்கள் என்று கூற முடியாது ஆனால் நாம் யாரையும் வெறுக்கவில்லை ஏன்னா நம்ம தத்துவம் அதில் சமண தத்துவத்தில் சொல்கிறாங்க புனிதமான கடமைகள் ஒன்று அஞ்சு வருவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுப்பது என்பது அஞ்சினான் புகலிடம் தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் அந்த பேர் உண்டு கிராமங்களுக்கு பேர் உண்டு அஞ்சினான் புகலிடம் ஆகவே இந்த புகலிடம் என்பது அபயதானம் என்று இந்த சமண தத்துவங்களில் வரும் பிராமணர்களுக்கு வந்து கோதானம் கனகதானம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு பூதானம் எல்லாம் அவங்க வாங்கிக்குவாங்க கன்னிகாதானம் கூட வாங்கிக்குவாங்க எல்லாவற்றையும் தானமாக பெற்றுக்கொள்வார்கள் பிறருக்கு பெறுவதற்கான தானங்களை தவிர கொடுப்பதற்கான தானங்கள் பிராமணர்களிடம் கிடையாது ஆனால் சமணத்தில் அவர்கள் சொல்லி அன்னதானம் சொல்லுகின்றார்கள் பசித்தவர்களுக்கு கொடுங்கள் என்று சொல்லுகின்றார்கள் உடை இல்லாதவர்களுக்கு வஸ்திரதானம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் கல்வி அறிவற்றவர்களுக்கு கல்வி கொடுங்கள் என்று வித்யாதானம் என்று சொன்னார்கள் அதை போலவே அஞ்சு வருவர்களுக்கு அபயதானம் என்று சொன்னார்கள் தமிழகத்தில் நாம் அந்த பணியை செய்து கொண்டிருந்தோம் அஞ்சு வருவர்களுக்கு புகலிடம் கொடுத்த ஒரு புண்ணிய பூமியாக தமிழகம் இருந்து வருகிறது இவற்றையும் நாம் சேர்ந்து கொள்ளாண்டோம் இப்போ இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இந்துத்துவம் இப்பொழுது தாமரை மலர் ஆரம்பித்திருக்கு இந்த தாமரை வந்து விஷத்தாமரை நமக்கு தெரியும் வந்துட்டுருக்கு இந்த தாமரை சொல்கிற கருத்துக்களில் ஒன்று நாங்கள் வெளியிலேருந்து வரல நாங்கள் தமிழகத்தில் ஆதியிலேருந்து இருக்கோம் அருந்துண்டாற்றிய அந்தனர் வரலாறுன்ட்டு ஒரு புத்தகம் தமிழக அந்தனர் வரலாறுன்னு ஒரு புத்தகம் நிறைய ரெண்டு மூணு வால்யூமாக போட்டிருக்காங்க அதில் எல்லாம் என்ன சொல்ல விரும்புகிறான்னா நாங்களும் தமிழர்கள் நாங்கள் இங்கே இருப்பவர்கள் இந்த நாட்டின் பூர்வ குடிகள் என்பதாக அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இது தமிழில் சொல்லுவாங்க இதை இங்கிலீஷ்லேயோ அல்லது சமஸ்கிருதத்திலோ ஹிந்தியிலோ போனால் இந்த நாட்டுக்கு நாகரிகம் தந்த குடிகள் என்று தங்களை கூறிக்கொள்கின்றார்கள் பிராமணர்களால் தான் இந்த நாடு நாகரிகம் பெற்றது என்று கூறிக்கொள்கின்றார்கள் இந்த இதில் இப்போ தமிழ்நாட்டில் கொஞ்சம் பேர் சில புத்தகங்கள்லாம் வெளியிட்டாங்க இப்போ நம்மளில் சோரமனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க எழுத தெரிந்தவர்கள் பேச தெரிந்தவர்கள் கொஞ்சம் பேரை பிடிச்சி வச்சு வாடகை கேடுதக்கூடியவங்க இருக்காங்க பட்டிமன்ற பேச்சாளர்களை போல நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் எந்த தரப்பில் இருந்து அந்த தரப்பில் இந்த தரப்பில் நீங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த தரப்பில் பேசிடுவாங்க அடுத்த தரப்புனா அந்த தரப்பிலையும் பேசுவாங்க காசுக்காக எப்படியும் பேசக்கூடியவர்கள் அதில் வந்து எந்த கமிட்மெண்ட்டோ கன்விக்ஷன் எதுவுமே கிடையாது இதில் இவங்க அந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் வருகின்ற பொழுது திருக்குறளில் இந்துத்துவம் இருக்குது சங்க இலக்கியங்களில் பிராமணர்கள் இருக்காங்க பிராமணர்கள் அளவற்ற அழிப்புகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதாகலாம் அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆகவே தான் இப்பொழுது நான் இந்த தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டேன் தொல் தமிழகத்தில் ஆரியமும் பிராமணியம் என்ப நான் தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டேன் தமிழகம் இன்னைக்கு கீழடி வந்த அப்புறம் கிமு அறுநூறு அப்படின்னு கொண்டு போகிறாங்க என்னை பொறுத்தவரையில் அதற்கு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அந்த நாகரிகம் இங்கே இருந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிங்கன்னா அதற்கான ஒரு இப்பொழுது அதை பற்றி பேச விரும்பவில்லை தொல் தமிழகம் என்று நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புவது சங்க காலத்தையும் அதை தொடர்ந்து வருகின்ற காலத்தையும் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் தமிழகத்தை எல்லாருக்கும் தெரியும் தமிழகத்தை பற்றி பலர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் மௌரியர்கள் நந்தர்கள் கிரேக்கர்கள் எவன ரோமானியர்கள் எகிப்தியர்கள் இவர்கள்லாம் தமிழகத்தை பற்றி நிறைய கூறிப்பட்டிருக்காங்க இந்தியாவை பற்றி குறிப்பிடுகின்ற பொழுது சிந்து என்பதிலிருந்து இந்து என்பது வந்ததாகவும் இண்டிகா என்பது வந்ததாகவும் குறிப்பிடுவார்கள் ஆனால் மேலை நாட்டு குறிப்புகளில் அந்த இந்து அல்லது இண்டிகா இந்தியா என்பது இந்த தென்பகுதியை கொண்டதாக அமையவில்லை என்பதை பெரும்பாலும் புத்தகங்களில் மறைத்து விடுகின்றார்கள் 
இண்டிகா என்பது வட இந்தியாவிற்கும் அதே நேரத்தில் தெற்கே இருக்கின்ற பகுதியை தாமரிக்கே என்றும் அழைத்தார்கள் தாமரிக்கே அதை தமிழா திராவிடா என்பதுடன் தொடர்புபடுத்தி பார்க்க முடியும் தாமரிக்கே ரோமானிய குறிப்புகளிலும் தாமரிக்கே என்பதாக வருகிறது அவர்களது தொடர்புகள் தாமரிக்கே என்ற பகுதியில் இருக்கின்றன பண்பாட்டால் நாகரிகத்தால் இது ஒரு தனித்துவம் மிக்க பகுதியாக இருக்கிறது என்பதை அந்த கிரேக்க ரோமானிய எகிப்திய குறிப்புகளை பார்த்தால் நன்றாக தெரியும் ஸ்ட்ராபோ என்பவர் ஆறாம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் இருந்தவர் அவர் தாமரிக்கையை பற்றி குறிப்பிடுகின்றார் ஏன் குறிப்பிடுகின்றார் வளமான நாடாக இந்த தென்பகுதி இருந்திருக்கிறது இங்கே வணிகர்கள் அங்கிருந்து வந்தார்கள் இங்கிருந்து வாங்கி செல்வதற்காக ரொம்ப வளமான பகுதியாக இருந்திருக்கு சீனத்திலிருந்து வந்திருக்கின்றார்கள் அப்பொழுது ஒரு காலத்தில் பிராமணியம் இங்கே வேறுன்றுவதற்கு முன்னால் தமிழகம் வளமையோடு இருந்திருக்கிறது இதை நாடி பலரும் வந்திருக்கின்றார்கள் மெகஸ்தினிஸ் மூன்றாம் நூற்றாண்டில் இருந்தவர் அவர் பாண்டே அப்படின்னு பாண்டிய நாட்டை குறிப்பிடுறார் ஆனால் அவர் சேரரையும் சோழரையும் குறிப்பிடவில்லை பாண்டியரை குறிப்பிடுகின்றார் அப்போ ஒரு கதையை வர சொல்லி விடுறார் எப்படி வரலாற்று திரும்பிங்கிறார் சொல்லலாம் அவருக்கு இந்த பாண்டேங்கிற பேரை மட்டும் சொல்லலாம் பாண்டியாங்கிறத பாண்டேன்னு சொல்கிறாங்க உடனே அவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த பாண்டே என்பது யார் தெரியுமா இவரை கதையோட ஆரம்பிக்கிறார் ஹெர்குலிஸுடைய புதல்வைகள் புதல்வர்கள் நிறைய முன்னூற்றி அறுபத்தி நாலு பேர் இருக்காங்க முன்னூற்றி அறுபத்தி அஞ்சாவதாக ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க பாண்டேன்ட்டு அந்த பாண்டேவுக்கு ஹெர்குலிஸ் இந்த தென்பகுதியை ஆளை கொடுத்துட்டாங்க இல்லை முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பகுதியிலேருந்து இவன் அம்மாவுக்கு திரை வரும் அம்மா அதை இரு முந்நூற்றி அறுபது வருஷம் முழுக்க இவங்க ஆண்டிட்டு இருப்பாங்க அந்த பாண்டே இருக்கின்ற நாடு ஆளுகின்ற நாடுன்னு ஒரு தவறான தகவல் வேணும்னு சொல்லலை அவருக்கு அந்த தொன்மத்தில் இருந்த இந்த ஆர்வம் எப்படியாவது தங்கள் நாடு தங்கள் மக்கள் தான் தொன்மையானவர்கள் அவங்க நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு ஆர்வம் அந்த ஆர்வ கோளாறினால் அவர் அவ்வாறு சொன்னார் அதற்கு பார்த்தா மூன்றாம் நூற்றாண்டில் நம்ம பார்க்குற அசோகன் கல்வெட்டில் தெளிவாக வருது அவர் சொல்ல தெற்கு பகுதியில் அவர் ஆட்சி பரவாத இடத்த ஆனால் அங்கெல்லாம் அவர் பௌத்த சங்கங்களை அனுப்பினார் பௌத்த துறவிகளை அனுப்பினார் பௌத்தம் தடைப்பதற்காக அவர் துண்டாக்கினார் அந்த பகுதிகளை குறிப்பிடுகிற நான்கு பகுதிகளை குறிப்பிடுகின்றார் அசோகர் அசோகரது கல்வெட்டுக்களில் நான்கு பகுதிகள் வருது தமிழ் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தவில்லை ஆனால் இதற்காக அவர் என்ன சொல்லுகின்றார் ஆழ்பவர்களை வைத்துக் கொண்டு அந்த பகுதிகளை குறிப்பிடுகின்றார் சோழ புத்ராஸ் பன்மையில வரும் எல்லாமே சோழ புத்ராஸ் பாண்டிய புத்ராஸ் சேர புத்ராஸ் சத்திய புத்ரா புத்திரர்கள் அப்படிங்கிறத பன்மையில குறிப்பிடுறாங்க சோழர் பாண்டியர் சேரர் சத்திய புத்திரர் என்கின்ற நான்கு வகை இந்த சத்திய புத்திரா யாருன்னா ஏறக்குறைய இந்த குடகு ப இந்த கூர்கு நம்ம சொல்கிற குடகு பகுதியை சார்ந்தவர்களாக இருக்கணும் நன்னன் கூட அதில் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மன்னர்களை ஏன் வந்து பன்மையில் குறிப்பிட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் சோடர்கள் ஒரு குடிப்பெயர் ஒரு குடியை சார்ந்தவர்கள் பல இடங்களில் ஆண்டு கொண்டிருந்தார் பலர் பல இடங்கள் ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள் கரிகாலன் அந்த போரை பற்றி வருகின்ற பொழுது வெண்ணி பறந்தலை வாகை பறந்தலை அப்படின்னு போர்களை பற்றி குறிப்பிடுவாங்க வெண்ணி பறந்தலையில் அவர் எதிர்த்தவர்கள் யாருன்னு பார்க்குறதுல ஒன்பது சோழர்கள் அவர்கள் உதவியாக ஒரு சேரன் வருகின்றான் ஒரு பாண்டியன் வருகின்றான் உண்மையில் இது பார்க்க போனால் உள்நாட்டு போர் சோழர்களுக்குள்ள போர் அதில் அந்நியர் தலையீடு என்பதாக பொருள்படும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சோழர்கள் இருந்தார்கள் என்பதற்கு அது ஒரு சான்று அதே போல சேரர்களை பற்றி வருகின்ற பொழுது பொறையர் ஆதன் என்ற இரண்டு பிரிவை பார்க்கின்றோம் அவர்களிலும் பலர் ஏக காலத்தில் ஒரே காலத்தில் பல இடங்களில் ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள் இதை எப்படி சொல்லுவது பதிற்று பத்துங்கிற ஒரு நூல் சேரர் வரலாற்றை பற்றிய ஒரு தொகுப்பு இன்னும் சொல்ல போனா இந்த சங்க இலக்கியங்களிலேயே ஓரளவுக்கு வரலாற்று சிறப்பு உடைய ஒரு நூல்னா அந்த பதிற்று பத்து பத்து பத்துக்கள் ஒவ்வொரு பத்தும் ஒரு சேர மனநைப்பு சிறப்பித்து கூறுவது முதல் பத்து கிடைக்கல கடைசி பத்து கிடைக்கல மீதம் இருக்கு எட்டு பத்து நமக்கு கிடைக்கிது சேர மன்னனது அந்த போர் வெற்றிகளை கொடைத்தன்மையை பற்றி கூறுகின்றவை ஐந்தாம் பத்தில் செங்குட்டோன் வர்றார் நம்ம கிடைக்கிற இரண்டாம் பத்தில் வந்து இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் வர்றார் 
அந்த பதிற்றுப்பத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடைப்பட்ட எட்டு மன்னர்கள் ஏறக்குறைய மூன்று தலைமுறைகள் வர்றாங்க இமயவரம்பன் இமயவரம்பனது இளவல்கள் இமயவரம்பனது மைந்தர்கள் இவங்க தான் அது வர்றாங்க எட்டு சேரர்கள் இருநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு வருஷம் ஆள்றாங்க இருநூத்தி ஐம்பது அதிலே ஆண்டு கொடுங்க எவ்வளவு ஆண்டு வாழ்ந்தார்கள் ஐம்பது இப்ப சேர இமயவரம்பன் ஐம்பது செங்குட்டோன் ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டு ஆடுகோட்பட்டு சேரல இருபத்தஞ்சு அப்படின்னு கணக்க கொடுக்குறாங்க இந்த மூன்று தலைமுறையை ஆளுவது இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு நீங்க சாதனை போட்டு ஒவ்வொருத்தரும் எழுபது வருஷம் இருந்தா தான் மூன்று தலைமுறை வரும் ஆனால் தலைநகரங்கள் வேறாக இருக்கின்றன வஞ்சி வந்து செங்குட்டுவனுக்கு தலைநகர் அவங்க அப்பான்னு சொல்ற இமயவரம்பனுக்கு தலைநகர் மறந்தை பின்னால நம்ம பார்க்கிறோம் வேற இடத்துலையும் தொண்டி இதே மாதிரி இடங்களும் வருது ஆகவே ஒரே காலத்தில் பல சேரர்கள் ஆண்டார்கள் அதில் பெரும் பிரிவு ஒன்று ஆதன் மற்றொன்று பொறையன் என்பதாக அமைகின்றது சோழர்களையும் நம்ம பார்க்கிறோம் உறையூர் சோழனையும் பார்க்கிறோம் பூம்புகார் சோழனையும் பார்க்கிறோம் அதை தவிரவும் இருந்தார்கள் பாண்டியர்களை பற்றி சரியான பலவாக இருந்தார்கள் என்பதற்கான அந்த குறிப்புகள் வரவில்லை இனியும் சொல்லப்போனால் பாண்டியர்களை இருந்த மன்னர்களையே மிக தொன்மையானவர்களாக குறிப்பிடுகின்றார்கள் இது ஒரு பக்கம் இந்த சங்ககால இலக்கியங்களை வைத்துக் கொண்டு மன்னர்களை பார்க்கின்ற பொழுது நமக்கு தெரிவது அந்த அமைப்பு வர்ணாசிரம அமைப்பு அல்ல தொல்காப்பி என்று சொல்லுது தொல்காப்பி என்னை பொறுத்தவரை முதல் நூல் அல்ல இடைநூல் இந்த மொழியின் துவக்கத்தில் இலக்கணத்தை வச்சு மொழி வர்றது கிடையாது மொழி வளர்ந்த பிறகு அதை முறைப்படுத்துக்கா இலக்கணங்கள் வரும் தொல்காப்பியில் தொல்காப்பியத்திலிருந்து தமிழ் தோன்றவில்லை தமிழ் தோன்றி வளர்கின்ற சூழலில் இலக்கணம் உருவாகிறது தொல்காப்பியம் அந்த தொல்காப்பியத்தில் கொடுக்கப்படுகின்ற சமூக அமைப்பு திணை வழி சொல்றாங்க தொல்காப்பி இப்படி நமக்கு நாலு திணை இருக்கு ஐந்தாவது திணை நிரந்தரமான திணை அல்ல குறிஞ்சி நிரந்தர நிலையான திணை மருதம் முல்லை நிலையான திணை மருதம் நிலையான திணை நெய்தல் நிலையான திணை இங்கே மக்கள் ஒரே சமயத்தில் பல இடங்களில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அந்த திணை நிலத்திற்கு ஏற்ற தொழில்களை செய்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் சூழலுக்கு ஏற்ப அவர்கள் வணங்குகின்ற தெய்வங்களை உருவாக்குகின்றார்கள் என்பதாகலாம் வருது எந்த ஒரு திணையும் பால்பட்டு விட்டால் மழை இல்லாமே மற்ற காலம் பால்பட்டு விட்டால் அந்த திணை பாலை ஆகிறது பாலை நிரந்தர திணை அல்ல என்று கூறப்படுகிறது அப்ப திணை வழி ஒரு சமூகம் அமைகிறது தொல்காப்பிதல் ஒரு கட்டத்தில் திணையை பற்றி திணை வழி சமூகத்தை பற்றி திணை மயக்கம் கூட உண்டு ஒரு துணையில் ஒரு திணையில் இருப்பவர்கள் மற்ற இடத்திற்கு செல்லுவாங்க அந்த இடம் பெயர்வதெல்லாம் உண்டு அவர்கள் தொடர்புகள்லாம் உண்டு அதை வந்து அங்கே குறிஞ்சியில் இருக்கிறவங்க முல்லைக்கு வரக்கூடாது திருமண உறவு கொள்ளக்கூடாது அந்த மாதிரி தடைகள் கிடையாது திணை என்பது ஒரு பெரும் பிரிவை தவிர தடை கிடையாது ஆனால் அதே தொல்காப்பியத்தில் வேறொரு இடத்தில் என்ன சொல்லுகின்றார்கள் குடிகளை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது அரசர் அந்தனர் வணிகர் வேளாளர் என்று நான்கு குடிகளை சொல்லுகிறது அரசர் அந்தனர் வணிகர் வேளாளர் இதைத்தான் பார்ப்பனையும் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றது அவங்க என்ன சொல்லலாம் இது சதுர்வர்ணம் அப்படிங்கிறாங்க சதுர்வர்ணம் மிக ஆழமாக யோசித்து பாருங்கள் குறிஞ்சி முல்லை இங்கே எல்லாம் வந்து நகரங்கள் உருவாவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை வேளாண்மை பெரும் தொழிலாக மாறிய பிறகு வேளாண்மை எங்கே இருக்கும் நீர்நிலைகள் நதிக்கரைகள் இங்கே தான் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு வேளாண்மை பெருகின்ற பொழுது வேளாண்மையின் மூலமாக தமிழர்கள் உணவு உற்பத்தியில் மிக முக்கியமான இடத்தை பிடிக்கின்றார்கள் அப்பொழுது வேலூர் வருகின்றார்கள் அந்த நில உடைமையாளர்கள் உருவாகின்றார்கள் முதல்ல சேர சோழ பாண்டியர்கள் உருவாகல வேலூர் தான் உருவாகிறாங்க ஆரம்ப கால வேலூர்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் மலைப்பகுதியில் இருப்பாங்க பரம்பு மலை பாரி கொல்லிமலை ஓரி குதிரை மலை அதியன் இப்படி பார்க்க போனால் எல்லாம் மலை தொடர்கள் இருப்பாங்க அது ஏறக்குறைய முல்லை சார்ந்தது குறிஞ்சி சார்ந்தது அந்த இடத்துல இருக்காங்க இவர்கள் வீழ்ச்சியின் வீழ்ச்சியின் மூலமாகத்தான் அதை விட பெரிய ஏன்னா அதை சொல்ல போனால் இனக்குழு அரசுகள் அதை விட பெரிய பல இனக்குழுக்களை உள்ளடக்கிய அரசு உருவாகிறது நதிக்கரையில் உருவாகுது நகரங்கள் உருவாகுது செல்வம் அங்கே குவியுது அப்பொழுது அரசு அங்கே வருகிறது 
அரசு வருகின்ற பொழுது அரசின் வருவாய் வருகிறது அந்த இடத்துல தான் நகரத்தில் தான் அரசர் அந்தனர் வணிகர் வேளாளர் மற்ற மக்களிடம் செல்லவில்லை இந்த நான்கு வகை பிரிவு என்பது நகருக்கு மட்டுமே பொருந்துமே தவிர தமிழகம் ஒட்டுமொத்தமாக எடுத்து அந்த ஒரு நான் வகை பிரிவுக்குள் கொடுக்க முடியாது ஒன்று இரண்டாவது இந்த பிரிவு என்பது இந்த வைதிக இலக்கியங்கள் கூறப்படுகின்ற ஸ்மிருதிகளில் கூறப்படுகின்ற சதுர்வர்ணமா அங்க சதுர்வர்ணம் எப்படி இருக்கு பிராமணன் தலையாயவன் ஏன்னா அவன் தான் உலகம் வர்றதுக்கு காரணம் அவருடைய மந்திரத்தை கேட்டுதான் உலகம் தெய்வங்களே வந்து படைச்சது எல்லாத்தையும் பிராமணன் பிராமணன் முதற்றே உலகு முதல்ல வந்துருச்சு அவனுக்கு வச எப்பவுமே அவனுக்கு வந்து எல்லாம் அனுபவிப்பான் ஆனா அந்த பொறுப்பு எடுத்துக்க மாட்டான் பொறுப்பை யாரும் எடுத்துக்கணும் ஒரு அரசனை ஒரு சத்திரியனை உருவாக்குறான் சத்திரியன் என்ற வார்த்தை வருகிறது ரஜன்யன் என்ற வார்த்தை வருகிறது போர் தொழில் புரிபவர்கள் வச்சுக்கங்க ஆனால் இதெல்லாம் சின்ன குழுவில் உருவான வார்த்தைகள் தானே இதெல்லாம் சத்திரியன் அவனை கடமை பார்ப்பனரை பாதுகாக்கிறது அதுக்கப்புறம் வருது வைசியன் வைசியனுக்கு என்ன சொல்லுது ஸ்மிருதிகளில் சொல்லப்படுற அந்த பொறுப்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நில உடைமை நில உடைமை நிலத்தை வைத்து கொண்டு அதில் உற்பத்தி இதெல்லாம் நில உடைமை பிறகு வணிகம் பராமரிப்பு இவற்றையெல்லாம் வைசியம் செய்யணும் இங்க நமக்கு வணிகர் ஒன்று சொல்றாங்க ஏன்னா அங்கே நாலா வர்ணம் சூத்ர வர்ணம் சூத்ரனுக்கு எந்த தொழிலும் கிடையாது எந்த உடைமையும் கிடையாது எந்த உரிமையும் கிடையாது எல்லாம் மற்ற மூன்று வர்ணத்தாருக்கு தொண்டு செய்யணும் உடல் உடைப்பை தரணும் அவன் வந்து தச்சு வேலை செய்யணுமா செஞ்சு அவனுக்கு கொடுங்க கொல்லன் வேலையை செய்யணுமா அந்த வேலையை செஞ்சு கொடுங்க உடைக்கும் பிரிவினர் சத்திரியர் ஆகின்றார்கள் உடைக்கும் பிரிவினர் கை வினைஞர்கள் சூத்திரர்கள் ஆகின்றார்கள் உழைக்கும் பிரிவுலாம் சூத்திரர்களாக மாறுறாங்க ஆனால் இங்கே வர்ற வேளாளர் எந்த பிரிவில் வர்றாங்க வேளாண்மை செய்பவர் வேளாளர் அதற்கு முன்னால் வணிகர் வந்துருச்சு மற்றவங்க யார் இதில் வரலையே ஒரு நெசவு நெசவு தொழிலாளி இதில் வரல தச்சன் வரல கொல்லன் வரல ஒரு மட்பாண்டம் செய்கின்ற குயவன் வரல எந்த மற்ற எந்த தொழில் பிரிவையும் குறிப்பிடாத நான்கு வர்ணம்னா இந்த அரசனை மையப்படுத்திய ஒரு அமைப்பு சாதுர் வர்ணத்தில் முதல்ல வருது பிராமணன் தொல்காப்பிய நகரத்தில் இருக்கிற அந்த நான்கு பிரிவில் முதல்ல வருது அரசன் அரசன் முதற்றேன் அப்படின்னு வருது சதுர் வர்ணத்தில் பிராமணன் முதற்றேன் வருது இப்போ இங்கே இருக்கிற பிரிவையும் சதுர் வர்ணத்தையும் ஒப்பிட முடியுமா இது வேறு இருக்கின்ற பொறுப்புகளையும் நகரத்தில் உள்ள நிலைமைக்கு ஏற்ப நான்கு பிரிவுகளை உருவாக்கினார்கள் அப்படிங்கிறதா இங்கே பொருந்தும் சங்க இலக்கியத்தில் பார்க்கறதுல பிராமணர்கள் அங்கங்கே வர்றாங்க ஆற்றுப்படை பொருந்த ஆற்றுப்படை இதே மாதிரி ஆற்றுப்படை நூலில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் சொல்லுவார் ஒரு இடத்துல அந்த நகருக்கு முன்னால் போகிறதுல இந்த பிராமண சேரி இருக்கும் பார்ப்பன சேரி கிளியை வளர்ப்பாங்க மாதனம் படத்தை வச்சுருப்பாங்க உணவு சமைக்கும் போது எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இருக்காங்க பிராமண புலவர்களோட உண்டு கௌசிகனார் கபிலர் இன்னும் என் சுப்பிரமணியன் சொன்னார் அத்திரேயனாருங்கிறவர் கூட ஆத்திரேய வம்ச அந்த குலத்தை சேர்ந்தவர் ஆத்திரேய கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர் அத்திரேயன்னு மாறி இருச்சு அப்படிங்கிறாரு அதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல திரையன்கிறது தமிழில் இருக்கு திரையர் அப்படிங்கிற சொல்லும் அது குடிகளும் தமிழில் வேற இருக்கு ஆனால் அவர் அப்படி சொல்ற அத்திரேயனார் பிராமணர்களும் இருந்திருக்காங்க புலவர்களாம் ஆனால் தமிழகத்தில் மன்னர்களுக்கு ஆலோசகர்களாக நெடுங்காலம் வரை பிராமணர்கள் இல்லை யார நம்பி இருக்காங்க அவர்கள் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பாணர் புலவர் இவங்களை நம்பி இருக்காங்க யாரும் புலவராக முடியும் யாரும் பாணராக முடியும் அந்த பாணர் இந்த புலவர் இவர்களது ஆலோசனைப்படி அரசு நடந்ததாக நமக்கு தெரிகிறது இவளுக்கு தான் முக்கியத்துவம் குடி வழியல பிறப்பின் அடிப்படையில் பிராமணங்கள் வரல இந்த ஆரம்ப கால இலக்கியங்களை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரிவு மக்கள் பிரிவில் வந்து பிராமணிய புரோகிதத்தையோ சடங்கி ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பிராமணர்கள் யாரை நம்பி இருந்தார்கள் அரசனை மட்டுமே அண்டி இருந்தார்கள் 
அந்த அரசனிடம் எதை சொல்லி அண்டினார்கள் என்றால் எங்கள் யஜ்ஞத்தால் எங்கள் மந்திரத்தால் உனக்கு நலன்களை விளைவிக்க முடியும் என்று கூறி அரசனை மட்டுமே அண்டியிருந்த கும்பல் அந்த தலைமையில் போனால் போதும் அவனை வச்சு பிடிச்சிக்கலாங்க இந்த கும்பல் இதை நம்ம பார்க்குறோம் ஆரம்ப கட்டங்களில் சங்கத்தில் வந்து இந்த பிராமணர்கள் வந்து இந்த சமுதாயத்தின் நெறிகளை வகுப்பொருளாக காணப்படவில்லை தமிழ் மன்னர்கள் முதல் வீழ்ந்து விடவில்லை ஆனால் படிப்படியாக பார்க்குறதுல அந்த சங்கத்தின் இறுதி கட்டத்தில் பார்க்குறதுல பல்யாக சாலை முதுகுடுமி பெருவடிதி பல யஜ்ஞங்களை செய்கிறான் ராஜசூயம் வேட்ட பெருந்தற்கில்லை வானவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாது அவனுக்கு யாகம் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துடனே இவங்களெல்லாம் யாகம் பண்ணுறது யாகத்தில் ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில் வீழ்ந்தவர்கள் யாகங்களை செஞ்சாங்க ஆனால் அவர்களால் அந்த அரசுகளின் வீழ்ச்சியை தடுக்க முடியும் ஏன்னா இவன் எதிரிக்கும் வந்தான் போய் பூஜை பண்ணுறான் அவனுக்கு இதே மந்திரத்தை அங்கே சொல்லணும் இதே யஜ்ஞத்தை வைக்கிறான் சண்டைன்னா யாராவது ஒருத்தன் ஜெயிச்சாகணும் இல்லையா ஜெயிச்சவன் என்னால் தான் ஜெயிச்சான்னு சொல்லணும் தோத்தவன் மந்திரத்தில் ஏதோ தப்பு வந்துடுச்சு இன்னும் நாலு பிராமணர்களை சேர்த்துட்டு வேற எதாவது நடத்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நடக்குது ஆனால் இந்த பிராமணத்தை ஏற்ற அரசுகளாக தமிழ் அரசுகள் ஏறக்குறைய சங்க காலத்தின் இறுதி வரை இருக்கவில்லை பிராமணியம் பிராமணர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் வந்தார்கள் அவர்கள் ஒரு சிலர் இருந்தார்கள் மற்றவர்களோடு அவர்களும் அவர்களும் வாழ இங்கே வகை செய்யப்பட்டதை தவிர இந்துத்துவம் என்பதோ பிராமணத்துவம் என்பதோ வைதிகம் என்பதோ காணப்படவில்லை சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்ற தெய்வங்கள் பெரும்பாலும் சிவனை பற்றிய குறிப்பு சங்க இலக்கியத்தில் கிடையாது திருவிளையாடல் புராணம் அது ஏறக்குறைய ஒரு இடைச்சிறுகள்னு எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உண்டு பரிபாடலில் சேயோனும் மாலும் தான் முக்கியமான கடவுள் வேற யாரும் கிடையாது அப்போ அந்த கடவுளர் வரிசையில் பார்க்குறதுல அதை வழிபாட்டிற்கு ஒரு புரோகிதர் தேவைப்படவில்லை எங்கே இதை விழவுகள் அப்படின்னு சொல்ல விழாக்காலங்களை ஒன்று கூடுவாங்க அங்கே வழிபட்டாங்க வழிபடுற சமயத்தில் புரோகித தலையீடு என்று வழிபாடு நடந்தது ஒன்றாக வருகிறதை சேர்கின்றார்கள் உணவு சமைக்கிறாங்க பங்கிட்டுக்கிறாங்க சந்தோஷமாக ஆடலும் பாடலுமாக போகிறாங்க அப்படி தான் வருது புரோகிதம் நுடையவில்லை பெரும் கோவில்களை பெற்று குறிப்பு அங்கே கிடையாது கோவில் அன்று ஒரு பொருளாதார அரசியல் மையமாக மாறவில்லை அப்படி இருக்கிற சங்க தமிழகத்தில் கடைசி காலத்தில் பார்த்தா சில மன்னர்கள் இதற்கு ஆழ்பயப்படுகின்றார்கள் ஆட்படுகின்றார்கள் படிப்படியாக அவர்கள் அரசன் மூலமாக செல்வமும் செல்வாக்கும் பெற துவங்கிய காலத்தில் களப்பிற தலையீடு வருகிறது களப்பிற தலையீடு வருகிறது களப்பிறர் சமண தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு வந்தவர்கள் ஏறக்குறைய ஒன்று ரெண்டு அரசர்கள் வீழ்ந்து விட்டார்கள் யாகங்களை ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் அவங்க மேலெடுந்த வருடத்தில் களப்பிறர் தலையீடு என்பது இந்த யாக வைதிகத்திற்கு தடையாக அமைந்து விட்டது பேரிடியாக அமைந்து விட்டது அவர்களால் தான் களப்பிறர் கலி அரசரானார்கள் களப்பிறர் கொடுங்கோலாக மாற்றப்பட்டார்கள் களப்பிறர் காலத்தில் அவ்வளவு பெரிய கொடுங்கோன்மை நடந்ததற்கான எந்த ஒரு வரலாற்று சான்றும் கிடையாது ஆனால் களப்பிறர்கள் பிராமணர்களையும் அவங்க இதை கொடுத்துருக்காங்க அச்சுத விக்ராந்தன் ஒரு ஒரே ஆண்ட ஒரு களப்பிற மன்னன் அச்சுத களப்பாளன் அவன் பிராமணர்களுக்கும் தானம் கொடுத்துருக்கான் ஆனால் பிராமணர்கள் விரும்புவது அவர்களுக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஏகபோகமான தானமே தவிர மற்றவர்களுடன் பங்கிடுவது என்றுமே விரும்பியது கிடையாது பௌத்தர்களுக்கும் சமணர்களுக்கும் இணையாக தான் நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதை இவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டது கிடையாது ஆகவே அவர்கள் களப்பிறர்களை எதிரிகளாக பார்த்தார்கள் இது போகு இப்ப இங்க நமக்கு வர்றது இந்த நிலை களப்பிற விளக்கினப்புறம் மாறுது நமக்கு இருக்கிற இந்த களப்பிறருக்கு பிற்பட்ட காலம் பல்லவர் காலம் பாண்டியர் காலம் அதுக்கு பின்னால் பிற்கால சோழர்கள் வர்றாங்க இந்த பிற்கால இந்த காலத்தில் தான் பிராமணிய அந்த விஷமங்கிறது விஷமத்தனம் சதிங்கிறது தலை விரித்து ஆட துவங்கிய காலம் அவர்களை பொறுத்த வரையில் பிராமணிய வைதீக மரபுகள் துன்பங்களை பொறுத்த வரையில் தென்பகுதியில் தட்சிணத்தில் தட்சிண பாதா என்று அவர்கள் சொல்லுகின்ற தென்பகுதியில் நான்கு வர்ணங்கள் கிடையாது இரண்டே இரண்டு வர்ணங்கள் நான்கு வர்ணத்தில் முக்கியமான வர்ணம் சத்திரியர் கிடையாதுங்க அதில் அவர் பரசுராமன் கதையை கொண்டு வந்தார்கள் பரசுராமன் சத்திரியர்களின் எதிரி 
அவங்க அப்பாவுக்கு ஏதோ தப்பு நடந்துருச்சு அதனால் உலகத்தில் உள்ள சத்திரியெல்லாம் அடிச்சிடுறேன்ற வந்து ஒரு கோடாரி எடுத்து வச்சு உலகத்தில் உள்ள சத்திரியெல்லாம் அடிச்சுட்டு வந்தார் அந்த புராணத்தில் வர்றது வந்த உடனே இங்கே இருக்கிற எல்லா மன்னர்களும் அஞ்சு ஓடினார்கள் சோழ நாட்டை ஆண்ட காகந்தன் ஓடி மேற்கு மலைத்தோடது குடகு பகுதியில் போய் அடைக்கலம் புகுந்துட்டான் அங்கே காவிரி அந்த பக்கம் வந்து மேற்கில் போயிட்டு இருந்தது இவர் வந்து அதை கிடைக்கல வெட்டி விட்டி காவிரி வந்துருச்சுன்னு கதைகள்லாம் வருது அனைத்து சத்திரியரையும் வந்து பரசுராமன் அடித்ததுனால தென்னாட்டில் தமிழகத்தில் ரெண்டே ரெண்டு வர்ணம் தான் உண்டு பிராமணர் சூத்திரர் வேறு கிடையாது அதனால தான் சிவாஜிக்கு அந்த பிரச்சனை வந்தது ராமநாதபுரம் சேதுபதிக்கு அந்த பிரச்சனை வந்தது சிவாஜிகிட்ட என்ன சொன்னாங்க நீ சத்திரியன் கிடையாது சத்திரன் ஏ பிள்ளை நீ கேட்க போயிட்டாங்க பரசுராமன் எல்லாத்தையும் அடிச்சிட்டாரு நீ சத்திரியன் கிடையாது அப்புறம் நாங்கள் நினைச்சா உனக்கு சத்திரிய பதவி தர முடியும் அதுக்கு ஏன்னா அவன் சொத்தெல்லாம் போகும் அவ்வளோதான் ரெண்டு முறை பட்டாபிஷேகம் பண்ணி அவனை சத்திரியனாக பண்ண வச்சாங்க ஆனால் எந்த பைசா அவங்க அவருங்க ராஜாங்கிற பட்டம் கொடுத்தார் அந்த அவரும் சேர்க்கும் இல்லை இன்னைக்கு ஆனால் அதை கையூட்டு நிறைய போய்தான் காகப்பட்டரும் எல்லாம் மற்றவங்க வந்து இவங்களுக்கு வந்து இதை மாற்றுறாங்க சேதுபதியை பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும் விவேகானந்தர் வர்றார் அது வந்து பரிக்கிரமானு சொல்லுவாங்க வடக்கு இருந்து தெற்கு வந்து போகிற அந்த யாத்திரையை வந்து பரிக்கிரமானு அந்த ராமகிருஷ்ண மிஷனுடைய புத்தகங்களை பார்த்தீங்கன்னா விவேகானந்த பரிக்கிரமா வார்த்தையை மாற்றிட்டா நமக்கு என்ன புரியும் அப்படி யாத்திரை அவ்வளோதான் பரிக்கிரமா தரிசனம் இந்தியாவை தரிசிக்கிறாரமாக வந்துட்டார் அவர் தரிசனம் பண்ணது முதல்ல தான் அவருக்கு செய்தி கிடைச்சது சிக்காகோவில் ஒரு சர்வ சமய மாநாடு அந்த சர்வ சமய மாநாடை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தெரியுமா எதுக்கு நடந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா எப்படி நடந்ததுன்னு தெரியுமா சர்வ சமய மாநாடு முதல்ல அவங்க வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஃபேர் என்ற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரேடு ஃபேர் நடத்துகிறாங்க பொருட்காட்சி கண்காட்சி நடத்துகிறாங்க பாரிஸில் முன்னே நடந்துருச்சு அதே மாதிரி அமெரிக்காவில் நடத்தணும்னு அவங்க ஆசைப்பட்டாங்க நடத்தணும் முடிவு பண்ணிட்டாங்க நடத்தில் ரொம்ப பெரிய அளவில் இருக்குன்ட்டு பல விதமான நிகழ்ச்சிகள் கொடுத்தங்க டான்ஸ் அது மியூசிக் லிட்ரேச்சர் எல்லாம் கொடுத்தாங்க எல்லாத்துக்கும் ப்ரோக்ராம் போட்டு வச்சுட்டாங்க உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கலைஞர்கள் எழுத்தாளர்கள்லாம் அடைக்கிறாங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க இறுதியாக அவங்களுக்கு கடைசியில் அவங்களுக்கு ஆஃப்டர் தாட்டு மங்களே எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் ஏதோ விட்டு போச்சு போல்ருக்கு ஏன் ரிலிஜனை பற்றி நடத்துவோமே மதத்தை பற்றி நடத்துவோமே அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்து அவர் ப்ரா அந்த அமெரிக்கன் மிஷின்கிட்ட ப்ராட்டஸ்ட் மிஷின்கிட்ட கொடுக்குறாங்க நீங்கள் சர்வ மத சம்மேளனம் ஒன்று நடத்துங்க அப்போ அவங்க எல்லாருக்கும் அடைப்பு விடுக்கிறாங்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்தியாவில் யாருக்கும் அடைப்பு விடுக்கல ஏன்னா இந்தியாவில் அவ்வளோ பெரிய சமய தத்துவவாதிகள் இருக்காங்களாம் கூட தெரியாது அதனால் இங்கிருந்தவங்களுக்கு அவர் செய்தி யாராவது இதை பற்றி பேசக்கூடியவர்கள் தான் கொஞ்சம் அனுப்பிச்சு வைங்க அப்படிங்கிறாங்க மற்றவர்களுக்கு பெயரிட்டு அடைப்பு தரப்பட்டது விவேகானந்தருக்கு எந்த அடைப்பும் வரல இங்கே இந்த மில்லர்ன்ட்டு கிறிஸ்டின் காலேஜ் நம்ம இதில் இருக்கிற ஒருத்தருக்கு தான் அப்படி ஒரு செய்தி வந்தது யாராவது ஒருத்தரை வந்து அனுப்புங்க அப்படின்ட்டு அப்போ அவர் முதல்ல ஐயங்கார்கிட்ட கேட்டார் இங்கே பார்சார் ஐயங்கார்னு சம்ஸ்கிருத ப்ரொஃபஸர் அங்கிருந்தவர்கிட்ட கேட்டார் உங்களுக்கு சம்ஸ்கிருதம் தெரியும் இங்கிலீஷும் தெரியும் நீங்கள் போய் இந்து மதத்தை பற்றி அமெரிக்காவில் கொஞ்சம் அப்படி உரையாடின உங்கள் பிரசங்கம் பண்ணால் எல்லோரும் கேட்டு அசந்து போயிடுவாங்க இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாரு இவர் ஆசை தான் இவருக்கு அமெரிக்கா போகிறோமே அப்படின்னு ஆசை ஏன்னா இன்றைக்கி அதை நான் அவங்க ஃபாதர்லாண்டு அங்கே போனால் இவருக்கு ஆசை அந்த கேட்டுட்டு இவர் என்ன சொல்கிறாரு போகலாம் ஆனால் நான் போனால் அப்போ கடல் வழி தான் போனோம் கருமையில் கடல் கடந்தால் எனக்கு ஜாதி பிரஷ்னம் பண்ணிடுவாங்களே எனக்கு ஜாதி பண்ணும் எங்கே வா என்னை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு வந்துடுனே அதனால் என்னால் வர முடியாதுன்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் அவருடைய மருமகன் வந்துருக்காரு அழகே சிங்கர்னு பேர் அப்புறம் ஐயங்கார் தான் அலசிங்கர்னு விவேகானந்தர் செய்யா சொல்லுங்க அலசிங்கரும் பாரு எப்படி வந்து பிசிராந்தியார் பேரை சொல்லாமல் நிர்மலா அம்மையார் இப்படி கஷ்டப்பட்டாங்களோ அதே இப்படி அழகே சிங்கர்னு பேரை சொல்ல முடியாது அலசிங்கர்னு பேரை வச்சுட்டார் அப்படி தான் இருக்கிறார் அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க அவரும் எனக்கு மட்டும் என்ன விட்டுருவாங்களா என்ன என்னையும் வெளியே ஜாதியை விட்டு அனுப்பிச்சிருவாங்க ஆக என்னாலையும் போக முடியாது இதில் இழிச்சவா யாருன்னு பார்த்தாங்க பார்க்குறதுல அங்கே மெட்ரு சென்னையில் வந்து விவேகானந்தர் இருக்கார் விவேகானந்தர் பிராமணம் கிடையாது காயஸ்டன் பிராமணம் கிடையாது நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுகிறீங்களே ஒரு அயர்லாந்துக்காரன் பேசுகிற இங்கிலீஷை நீங்கள் பேசுகிறீங்க நீங்கள் போங்களேன் அப்படின்னாரு இவருக்கு ஆசை வந்துடுச்சு சாதனம் அப்போ நடந்த கால்நடையாக பொடி நடையாக போக முடியாது இல்லையா அதற்கு ஒரு பயணம் தேவைப்படுது பயணத்தில் இவர் வசதிகள் தேவைப்படுது பணம் தேவைப்படுது அப்போ எல்லா
அவர்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு பிராமண பையனுக்கு பூணூல் போடுறதுக்கு நீங்கள் செஞ்சாங்கன்னு கொஞ்சம் பணத்தை வாங்கி பையனுக்கு ஒரு மக்களுடைய பற்றப்பாருங்க அப்போ நிறைய பட்டினிச்சாவு இந்தியா முழுக்க பட்டினிச்சாவு கேத்திரி மன்னர்கிட்ட கேட்டு வாங்குறது ஒரு பிராமணனுக்கு உபநயனம் இல்லாமல் இருக்கலாமா அதுக்கான பணத்தை கொடுங்கன்னு வாங்கி கொடுத்தார் அப்புறம் எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பா இறந்து போயிட்டார் கடன் நிறைய இருக்குது எங்கள் அம்மாவுக்கு பணம் அனுப்பணுன்ட்டு அதையும் கட்டி மா மாதம் நூறுரூவா அனுப்பிட்டு இருந்தார் திருப்பி அங்கே போய் சுரண்டது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது வேறு எல்லார்ட்டையும் கேட்டாங்க எல்லா இடத்துக்கும் ஆள் அனுப்புகிறாங்க இவரே நேரடியாக போகிறாரு ஹைதராபாத் நிசாம்கிட்ட போகிறாரு ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகிறாரு விரக்தி வந்து கடைசியில் சொல்கிறாரு எப்படி ஏதோ சேது பற்றி தரேன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அவங்க சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றுவாங்களா சத்திரியர்களான வடநாட்டு மன்னர்களே பேச்சை காப்பாற்றுறது இல்லை இந்த சத்திரியில்லாத சூத்ரனான சேதுபதி எப்படி வார்த்தை எப்படி நான் நம்ப முடியும்னு கேட்குறாரு அவர் கொடுத்த மரியாதை அவர் தான் விவேகானந்த காலம் தன் தலைமையில் வச்சுக்கிட்டவர் நாம் எவ்வளவு தன்மானம் இழந்து இருந்தோம் என்பதற்கு உதாரணம் அப்படி போனவர் அப்போ அவங்க இதுபடி இங்கே வந்து சூத்ரரும் இவங்க தான் இருக்காங்க ஆனால் எங்கே பிராமணியம் தலைவிடுச்சுன்னா சங்க காலத்தில் பிராமணியம் நுழையுதுங்கிறது உண்மை ஆனால் ஆனால் அதே சமயத்தில் பாருங்கள் ஆரியத்தை எப்படி பார்க்குறாங்கன்ட்டு நீங்கள் அந்த சங்க நூக்களில் ஆரியப்படை கடந்தங்கிறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மன்னர்களுக்கு வருது ஆரியப்படை கடந்தன்னா ஆரியப்படைகளை வென்றவர்கள் அர்த்தம் எந்த ஆரியப்படைகள்னா சூத்திரர்களான வடநாட்டு மன்னர்கள் இங்கே படையெடுத்த பொழுது அவர்களை எதிர்த்த ஆரிய தமிழ் மன்னர்கள் வடநாட்டில் முதல் பேரரசு நந்த பேரரசு அந்த நந்த பேரரசு சூதிரன் நாவிதர் குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது அதனால் பிராமணன்லாம் அவனை சபிச்சு அவங்ககிட்ட பாம வந்து பிராமணர்கள் உள்ள விட மாட்டான் பெரும்பாலானவர்கள் சமணத்தை வந்து ஆதரிச்சாங்க பிராமணிய ஆதரிக்கல ஆனால் வில்லன்கள் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் இந்தியாவில் முதல் பேரரசு அவங்க தான் தெற்க வர்றாங்க அதை தொடர்ந்து மௌரியர்கள் வர்றாங்க சந்திரபுத்த மௌரியன் பிந்துசாரன் அப்புறம் அசோகன் காலத்திலெல்லாம் படையெடுப்பது இவர்கள் படையெடுத்து வந்த பொழுது யாருன்னு தமிழ் புத்தகத்தில் குறிப்பு கிடையாது தமிழ் ஊர்களில் குறிப்பு கிடையாது எந்த மன்னன் அப்படிங்கிற பேர் அதில் வரல வடக்கு இருந்த படையெடுத்து வந்து ஆரியர்களை வென்றான் நன்னனை கூட ஆரியனை வென்றான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆரிய படைகளை கடந்தவன் நெடுஞ்செடியனுக்கு ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செடிங்கிற நம்ம தெரியும் நமக்கு இப்போ இந்த எல்லாம் உண்டு படைகளை வென்றிருக்கின்றார்கள் அதே சமயத்தில் நம்ம அதிகும்பா கல்வெட்டு ஏறக்குறைய கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த கலிங்க மன்னன் காரவேலனது அதிகும்பா கல்வெட்டில் நூற்றி பதிமூன்று ஆண்டுகளாக இருந்த தமிழ் மன்னர்களது திராவிட மன்னர்கள் சொல்கிறாங்க திராமில தமிழ் மன்னர்களது கூட்டணியை முறியடித்தேன் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் அவன் காலத்தை வச்சா மௌரியர்கள் காலத்தில் கூட்டணி வந்துருச்சு ஆனால் இந்த கூட்டணியை பற்றிய செய்திகள் சங்க இலக்கியத்தில் கிடையாது ஆரியப்படை கடந்தான்னு உண்டு அதேபடி எவனர்களை வென்றிருக்காங்க கடல் பிற கோட்டிய அப்படிங்கிற அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த ஒரு சிறப்பை வந்து செங்குட்டுன்னு கொடுக்குறாங்க கடல் பிற கோட்டிய கடம்பர்களை வென்றான் யவனர்களை வென்றான் எவனை வென்றது மட்டும் இல்லை எவனர்கள் ஏதோ கிளர்ச்சி பண்ணாங்க வரி கொடுக்க மாட்டேனாங்க கொஞ்சம் அடாவடித்து நம்ம நடந்தாங்க எவனர்களை வந்து கூப்பிட்டு தலையை மொட்டை அடித்து கரும்புள்ளி செம்புள்ளி வச்சு கடிதம் மேலே உட்கார வச்சு ஊரில் கொண்டு அவனை அவமானப்படு அவமானப்படுத்தினான்லாம் இருக்குது அந்த அளவிற்கு எதிர்த்தாக்குதலை சமாளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருந்த தமிழ் மன்னர்கள் அந்த ஆரிய படையெடுப்பினால் தமிழர்கள் வீழ்ச்சி அடையவில்லை ஆனால் பார்ப்பன ஊடுருவலில் வீழ்ச்சி அடைந்தார்கள் வீழ்ந்தார்கள் அரசனை மட்டும் நீங்கள் குறிவிச்சிட்டா போதும் அவனை சத்திரேன்னு சொல்லிட்டா போதும் அதனால தான் என்ன பண்ண களப்பிறருக்கு பின்னால் தான் இந்த வர்மனுங்கிற பட்டம் நமக்கு வருது அரசர்களுக்கு அவனுடைய குடிகளுக்கு வராது அரசனை மட்டும் வர்மன்கிற பட்டம் வரும் இதில் இவர்கள் நுழைந்து மன்னர்கள்கிட்ட இப்போ போன உடனே இவர்கள் இந்துத்துவத்தை ஏற்று பிராம வைதீகத்தை வேதத்தை பிராமணர்களை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றார்கள் அது அந்த இதைத்தான் நாம் சொல்கிறோம் பிராமணின் உடைய ரசனத்தில் எவ்வளவு பொய்களை சொல்லி புனைவுரைகளை சொல்லி மன்னர்களை வீழ்த்தினார்கள் என்பதற்கு வேள்விக்குடி செப்பேடு ஒன்றே உதாரணம் இன்றைக்கி தமிழக வரலாறு எடுத்தனால வேள்விக்குடி செப்பேடை முதன்மையாக வைக்கிறாங்க அதை வச்சு களப்பிறர் வந்து கலியரசர்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றிய ஒரு அறிவு நமக்கு இருந்தால் வரலாற்று அறிவு இருந்தால் பிராமணிய சூழ்ச்சியை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த வேள்விக்குடிங்கிறது அது கொண்டு வரப்பட்டது காலம் வந்து ஏறக்குறைய நான் அதை சொன்னேன் ஏறக்குறைய எழுநூற்றி எண்பதுகளில் வருது கிபி எழுநூற்றி எண்பது இந்த வேள்விக்குடி செப்பேடு யார் காலத்தில் வருதுன்னா 
நெடுஞ்சடையன் பராந்தகன்கள் மன்னன் காலத்தில் வருது நெடுஞ்சடையன் பராந்தகன் அவன் எழுநூற்றி அறுபத்தஞ்சில் எழுநூற்றி தொண்ணூறு வரைக்கும் ஆண்டு அவன் சதாசிவர் பண்டாரத்தார் அந்த புத்தகத்தில் அந்த கால வரையறெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இவ்வளோ காலம் ஆண்டவர்கள் அவனும் இணைந்தான் இந்த வேள்விக்குடி செப்பேடு வருது அந்த கதையை யார் சொல்கிற எந்த பிராமணன் வேள்விக்குடி செப்பேட்டின் மூலமாக வேள்விக்குடியை பரம்பரை பரம்பரையாக தனது சொத்தாக மாற்றிக்கொண்டானோ அந்த பிராமணன் தான் அந்த கல்வெட்டியை படைக்கிறான் அவன் தான் எழுதுறான் நீ எழுதி கேட்டான் நான் கையெழுத்து போட்ட போதும் இல்லையா நீ எழுதிக்க நீ மந்திரிகள் பண்ணுறபடி நீ க எல்லாம் எழுதிக்க நான் கையெழுத்து போட்டுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை போட்டு வச்சாங்க அந்த வேள்விக்குடியை பற்றி செய்தி என்ன சொல்கிறாங்க இந்த வேள்விக்குடி இந்த இந்த நெடுஞ்சடையின் பராந்த பராமர்சன் தான் முதல் முதலாக வைணவ சமயத்தை ஏற்ற தமிழ் மன்னன் வைணவ சமயத்தை ஏற்ற தமிழ் மன்னன் அது வரைக்கும் பெரும்பாலும் சைவம் சமணம் அப்படின்லாம் இருக்கும் இவன் வைணவத்தை வருது இவங்கிட்ட தான் போகிறாங்க இவன் சீவரமங்கலம் செப்படி இவன் தான் கொடுத்தான் அந்த கதையை அவன் சொல்கிறான் இந்த பிராமணன் எழுதி வைக்கிறான் எழுதவன் பேர் வந்து கொற்கை கிழான் வழி நச்சிங்கன் கொற்கை கிழான் வழி நச்சிங்கன் இன்னைக்கு எவனாவது சிங்கபெருமான் போட்டுக்கிற ஐயங்காரை பார்க்குறோம் நச்சிங்கிற பேரை எவனா பார்க்குறோமா பிராமணர்களுக்கு இந்த சொந்தமான மொழி கிடையாது சொந்தமான பேர்களும் கிடையாது போகிற இடத்துல ஏமாத்திர அளவு பண்ணிக்குவாங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழம்மா கன்னடத்தில் கன்னடம் அவன் தான் கேரளாவுக்கு போனால் அவன் மலையாளி அவன் தான் தெலுங்கும் அவன் தான் அங்கே போனான் அவனுக்கு மொழி கிடையாது ஆனால் அவன் சிறப்புங்கின்ற மொழி அவன் வாழுகின்ற நாட்டில் உள்ள மொழி அல்ல தேவ மொழி அதை தான் அவன் பார்ப்பாங்க அந்த நர்சிங்கன் அவன் தான் இதை சொல்கிறான் அவனை பற்றி சொல்கிற குறிப்பதிலே வருது ஒரு நாளைக்கு அவன் வந்து மதுரையில் வந்து கம்பலுங்காயமாக போயிட்டுருக்கணும் ஐயோ ஐயோ நடக்குது அநியாயத்தை யாரும் பார்க்கலையா அப்படின்ட்டு இவங்களுக்கு எது வந்தாலும் பெரிய விஷயம் இல்லையா மதுரை திரு ஓடனே இந்த மன்னன் பார்க்குறான் இவன் மற்ற மக்களை பார்க்குறானா இல்லையோ பிராமண ஓடனா பார்க்குறான் ஐயரையும் அப்படி ஓடா கூட்டிடுவாங்க அப்படிங்கிறார் ஐயரை கொண்டு வந்தனா என்னங்க என்ன விஷயம் என் நாட்டில் வந்து ஒரு பிராமணன் அழலாமா அப்படின்னு கொண்டு வர்றாங்க இவர் வந்து சொல்கிறார் என்ன உங்கள் ஆட்சியில் என்ன அநியாயம் நடக்குது அப்படிங்கிறார் நான் அநியாயம் பண்ணுறேனா ஏன்னா என்ன எப்போ நீங்கள் சொல்கிறதுனா உங்களுக்கெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேனே அநியாயம் நடக்குது நீங்கள் அப்போ தான் இந்த கதையை சொல்கிறாரு உங்கள் தாத்தாவுக்கு தாத்தாவுக்கு தாத்தா கடுங்கோன் கடுங்கோன் பாண்டியன் அவன் தான் களப்பறிட்டு இருந்த பாண்டிய நாட்டை மீட்டவன் அப்போ எனக்கு அவன் வந்து என்ன பண்ணான் எல்லாருக்கும் என்னென்ன இடந்தானா அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து சரி பண்ணான் எனக்கு நியாயம் பண்ணலையே அப்படிங்கிறான் இவனுடைய தாத்தாவுக்கு தாத்தா அங்கே இருந்தானம்மா அவனுக்கு கொடுத்த பிரமதேயத்தை களப்பிரன் நாசம் பண்ணிட்டானம் இல்லாமல் பண்ணிட்டானம்மா இப்போ களப்பிரன் விரட்டின களப்பிரன் அடித்த பிரமதேயத்தை எனக்கு கொடுக்கணுங்கிறான் உடனே நீ என்ன வேணால் எழுதிக்காங்கிறான் எழுதி கொடுத்தான் அந்த வேள்விக்குடி அந்த பகுதியே அவனுக்கு பரம்பரை இந்திர சந்திரன் உள்ள அளவும் எல்லாம் அவனுக்கு தான் சொந்தம்ட்டு எழுதி கொடுத்தான் சூரிய சந்திரன் உள்ள அளவும் அதுதான் சொந்தம் எழுதி கொடுத்தான் பிரமதேயம் வருது இது அப்போது இவன் சொல்கிற கதை என்னென்னா கடுங்கோன் இருந்த ஆண்டு வந்து ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சிலேருந்து அறுநூறு கிபி ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சில் அறுநூறு அவனுக்கு அப்புறம் வர்றவன் அவனி சூளாமணின்னு ஒருத்தன் அவன் அறுநூறுலேருந்து அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சாம் ஆண்டு வரைக்கும் ஆள்கிறான் அறுநூறு அறு அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் ஆள்கிறான் அவன் பிர அவன் காலத்துலேயும் பிரச்சனை வரல கடுங்கோன் போயிட்டான் அப்போ எவனும் அப்பனோ பிள்ளையோ அவனோ வந்து கேட்கலை அதுக்கு மாறவர்மன் அறிக்கேசனே அடுத்தவன் வர்றான் அறுநூற்றி நாற்பதுலேருந்து அறுநூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு அவன் காலத்தில் பிராமணங்கள் நுழைஞ்சிட்டாங்க நல்லா இரண்ய கர்ப்பதானம் துலாபாரம் இதெல்லாம் வருது இரண்ய கர்ப்பதானம் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் தங்கத்தாலையும் வெள்ளியாலையும் ஒரு பசுவை செய்வாங்க பெரிய பசுவை செய்வாங்க வாயில் நுழைஞ்சி பின்பக்கம் வரணும் அரசன் அதெல்லாம் இந்த மணிகள்லாம் வைரம் வைடூரி எல்லாம் பதிச்சு வச்சுருப்பாங்க அதில் நுழைஞ்சி அந்த பக்கம் வந்தால் அரசனுடைய தோஷமெல்லாம் மாறிடுச்சு மாறணுன்னா அந்த பசு அவனுக்கு கொடுத்துடணும் அதோட மற்ற விஷயங்களும் கொடுக்கணும் பசுக்களையும் கொடுக்கணும் இரண்ய கர்ப்பதானம் இந்த வயிற்றுல உள்ள போயிட்டு வரான் இல்லையா அது இதை வந்து எல்லா மனம் ரொம்ப பக்தியோட பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க ஏன்னா ஊராம் பணம் தானே மக்கள் பணம் ஏன்னா கேட்டதெல்லாம் கொடுத்தாங்க இரண்ய கர்ப்பதானம் துலாபாரம் துலாபாரம்னா அந்த எடைக்கு எடை கொடுக்கறது அதில் ஏழு லோகங்களை கொடுக்கணும் பட்டாடைகளை கொடுக்கணும் வெள்ளி தங்கம் எல்லாத்தையும் கொடுத்துடணும் கொடுத்து எல்லாம் முடிஞ்ச வருதில் வெறுங்கையோடு போகக்கூடாது இதெல்லாம் என் வண்டியில் போகும் 
குதிரை மேலே போகும் யானை மேலே போகும் உங்களுக்கு வேறு பசுக்கள் ஒரு நூறு பசு இருநூறு பசு ஆயிரம் பசுன்னு உங்களை வேறு கொடுத்துருவாங்க சில பெண்களையும் கொடுத்தனுப்பினாங்க துலாபாரம் இந்த துலாபாரத்தையும் பண்ணாங்க அப்போ தான் நுழைகிறாங்க இந்த பாரங்கள்லாம் வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வர்ற மன்னன் கோச்சடையன் ரணதீரன் அவன் அறுநூத்தி எழுபதுலேருந்து எழுநூத்தி பத்து வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அரிகேசரி பராங்குசுங்கிறவன் தான் இந்த எழுநூற்றி பத்துலேருந்து எழுநூத்தி அறுபத்தஞ்சி வரைக்கும் இருக்கிறவன் இவன் ஆறு தலைமுறை முடிஞ்சிருச்சு கடுங்கோன் பாண்டியன் மீட்ட அந்த வேள்வியக்குடியை பற்றி எவனும் வந்து கேட்கலை ஏழாவது வருஷம் இருநூறு வருஷம் முடிஞ்சு ஒரு பிராமணம் வந்து சொல்கிறான் உங்கள் அப்பனுக்கு 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 அப்பன் எனக்கு வந்து இதை கொடுத்துருக்கான் அதை மீட்டு தரணும் பிரமதேயமாக கொடுத்தான் அதை மீட்டு தரணுங்கிறான் இதில் ஏற்ற மூடன்னு சொல்கிறத அறிவில்லாதவன் சொல்கிறத இல்லை வந்து எந்த சிந்தனையும் இல்லாத ஒருத்தனை அப்படிங்கிறதான் தெரியல உடனே அதை கொடுத்துட்டான் பிரமதேயம் இங்கே நிறுவப்படுகிறது பிரமதேயம் தென்னாட்டில் கிமு கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னால் கிடையாது சங்க இலக்கியங்களில் பிரமதேயம் பிராமணனுக்கு நிலத்தை தானமாக திருவது கிடையாது களப்பிறர் காலத்தில் பிராமணனுக்கு நிலமாத்துறது கிடையாது பிராமணனுக்கு நிலம் தர விஷயமே இல்லை ஆனால் இங்கே ஒரு சிற்றரசு பேரரசாக மாறியவுடன் கோவில் பண்பாடு வந்தவுடன் அந்த மன்னனை அணுகி அவன் மூலமாக விளை நிலங்களை வளமான நிலங்களை தானமாக பிரமதேயமாக பெறுகின்ற முறை எப்படி உருவாக்க பொய்யின் மூலமாக வந்தது அந்த பொய்யை சொல்றது போல தான் களப்பிறகள் எவ்வளவு கொடியவன் இவன் சொல்லி வச்சான் இதை வச்சு நம்ம தமிழ் அரசர் எல்லாம் களப்பிற காலம் இரண்ட காலம் எழுதிட்டு வர்றாங்க வள்ளுவம் வந்ததே களப்பிறர் காலத்தில் நாலடியார் நான் மணி கடிகை வந்ததெல்லாம் ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் வந்து நாலு காப்பியம் களப்பிற காலத்தில் வந்துடுச்சு ஐஞ்சிரும் காப்பியங்களில் ஏறக்குறைய அனைத்து காப்பியங்களும் களப்பிற காலத்தில் வந்துடுச்சு அந்த இலக்கணம் நூல் சொல்ல நிகழ்ந்துக்கள் அனைத்தும் வந்தது பிங்க நிகண்டு யாப்பருங்கள காரிகை இதெல்லாம் வந்தது களப்பிற காலம் இவ்வளவு தமிழ் நன்னறி நூல்கள் வந்த காலம் இருண்ட காலமாக காட்டப்படுகிறது இந்த பிராமண பிரமதேயத்திற்காக இதை பிராமணர்கள் பண்பாடு தமிழகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதைத்தான் பிராமணியும் ஊடுருவிய வரலாறுன்னு சொல்கிறோம் ஆரிய படையை தவிர்க்க முடிந்த கடக்க முடிந்த தமிழர்களால் ஏன் பிராமணிய ஊடுருவலின் சதைகளையும் கடக்க முடியாமல் போயிற்று இந்த யஜ்யம் மதம் என்ற பெயரில் இங்கே கொண்டு வரப்பட்ட மூட நம்பிக்கைகளை அவர்கள் இணங்கி போனதினால் தமிழ் மக்கள் நிலமிழந்தார்கள் தங்கள் தரம் இழந்தார்கள் அனைத்து உரிமைகளையும் இழந்தார்கள் அன்னைக்கு தான் தமிழர்கள் வீழ்ச்சி ஆரம்பிச்சு தமிழர்கள் வீழ்ச்சி எங்கே ஆரம்பிக்குது பிரமதேயத்திலிருந்து ஆரம்பிக்குது யஜ்யங்கள்லேருந்து ஆரம்பிக்குது அந்த வீழ்ச்சியிலிருந்து மீட்சி செய்வதற்காகத்தான் திராவிட இயக்கம் உருவானது ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி ஐநூறு அறுநூறு ஆண்டுகளாக இந்த கொடுமையை எதிர்க்க முடியாமல் தவித்த தமிழகத்தில் இதுதான் கொடுமை என்று சுட்டிக்காட்டிய திராவிட இயக்கம் இந்த கொடுமையை ஒடிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன திராவிட இயக்கம் ஓரளவுக்கு ஒழித்து காட்டிய திராவிட இயக்கம் இதை ஏன் செய்கிறது என்றால் வீழ்ந்தவர்கள் எடிச்சு பெற வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக செய்கிறது அந்த வீழ்ச்சியை தவிர்த்து மீண்டும் ஒரு வீழ்ச்சியை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்துத்துவ சக்திகள் வைதிக சக்திகள் பார்ப்பனிய சக்திகள் அதற்கு என்றுமே மற்றவர்களுக்கு அனுமான்களாக இருக்கக்கூடிய நமது நபர்கள் இவர்கள் எல்லாம் இன்று ஓலமடைகின்றார்கள் இந்த தருணத்தில் நாம் நமது படமையை பற்றியும் புரிந்து கொள்ள எப்படி வீழ்ந்தோம் என்பதை தெரிந்து கொண்டால் எப்படி எழ முடியும் என்பதை அறிந்தவர்களாகும் ஆகவேதான் இந்த வரலாற்றை இது போன்ற வரலாறுகளை எங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பெரிய சமூக சதியை நாம் அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் அந்த சதியிலிருந்து நம் மக்களை நம் மக்கள் யார சொல்றோம் உடைத்து பிழைக்கின்ற மக்கள் பேசி பிழைக்கின்ற மக்கள் அல்ல அதனாலதான் மறுபடியும் கருத்தால் நாம் வளர்ந்தோம் சொல்ல காரணம் உடைத்து பிழைக்கின்ற மக்கள் லேபர் கிளாஸ் ஆங்கிலேயர் சொன்னாங்க இல்லையா அந்த உடைத்து பிழைக்கின்ற மக்கள் யாரையும் வஞ்சனை செய்யாதவங்க உழைப்பை நம்பி நிலத்தை நிலத்தை விளைவித்தவர்கள் இந்த உலோகங்களை கொண்டு வர கருவிகளை உற்பத்தி செய்வர்கள் பாண்டங்களை உற்பத்தி செய்வர்கள் உடைகளை உற்பத்தி செய்தவர்கள் இந்த உடைத்து பிழைக்கின்ற மக்களை சூத்திரர்கள் என்றும் ஆதி சூத்திரர் என்றும் ஒடுக்கி அவர்களை புழுவினும் கீழாக நடத்தினார்கள் பிராமணனுக்கு பசு புனிதம் பசு புனிதம் அவனுக்கு விநாயகரிய வாகனமான எலி புனிதம் 
பசுவின் கழிவு புனிதம் பஞ்சகோமியம் அது புனிதம் உடைக்கும் மக்கள் அவனுக்கு மாக்கள் மாக்களை புனிதப்படுத்தி மக்களை இடிவு செய்கின்ற அந்த பார்ப்பனியத்தை வென்றெடுக்க நாம் அனைவரும் உணர்வோடு செயல்படுவோம் செயல்பட வேண்டும் என்று தெரிவிக்கிறேன் நமது யூடியூப் தளத்தில் உள்ள வீடியோக்கள் அனைத்தும் கிரியேட்டிவ் காமன் என்கிற விதிப்படி பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டவை இதை நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து உங்கள் தேவைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதற்கு காப்புரிமை அதாவது காப்பிரைட் தேவையில்லை பாருங்கள் பகிருங்கள் பகுத்தறிவு ஒளியை பரவ செய்யுங்கள் நன்றி